হ্যালো এভরিওয়ান আই এম অলো ক্যানি ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথস এবং আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি রিজনিং এর চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিওজের অন্তর্গত মিরার ইমেজের থেকে পার্ট টু এর আগের দিন তোমাদেরকে আমি মিরার ইমেজের পার্ট ওয়ান দিয়েছিলাম অর্থাৎ প্রতিবিম্ব যে চ্যাপ্টার আছে তার পার্ট ওয়ান আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছিলাম যেখানে আমরা মিরার ইমেজের কোয়েশ্চেন্সগুলোকে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিল করতে হয় কি অ্যাপ্রোচ থাকা উচিত আমাদের চিন্তাভাবনাটা কীভাবে হবে যাতে আমরা উইদাউট পেন অ্যান্ড পেপার ইউজ করে আমরা মিরার ইমেজের কোয়েশ্চেন্সগুলোকে সলভ করতে পারি আর তোমরা সেখানে যারা জেনেছো যে আমরা সেটা কীভাবে করি ইউজিং অপশন এলিমিনেশন অপশনগুলোকে এলিমিনেট করে করে আমরা করি আমাদের দুটো আমাদের জিনিস মাথায় রাখতে হয় যে মিরার ইমেজের ক্ষেত্রে যে চেঞ্জিংটা হয় সেটা আমাদের ভার্টিক্যালি চেঞ্জ হয় না আমাদের পার্শ্বীয় পরিবর্তন সেখানে হয় তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আর বেশ কিছু কোয়েশ্চেন সেখান থেকে নিয়েছি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আজকে আমরা এখানে ডিসকাস করব তাহলে পরে তোমাদের মিরার ইমেজের কনসেপ্টটা আরও পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর যে কোনো মিরার ইমেজের কোয়েশ্চেন্স থাকলে তোমরা জাস্ট চোখে দেখা দেয় সেই কোয়েশ্চেন্সের উত্তরগুলো করতে পারবে ওকে তো মিরার ইমেজের কোয়েশ্চেন করার আরও একটা ট্রিক আছে যেটা আমি এখানে বলে দিতে চাই তোমাদের সেই ট্রিকটা হচ্ছে যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন পেপার থাকে অর্থাৎ অফলাইন এক্সামিনেশন হয় তাহলে সেখানে যদি প্রথম থেকে প্রিন্ট করা থাকে কোনো একটা ছবি তার মিরার ইমেজ চায় জাস্ট পৃষ্ঠাটাকে উল্টে অপর সাইড থেকে ছবিটাকে দেখবে তাহলে পরে যেটা উত্তর যেখানে সেই যে ফিগারটা দেখতে পাবে সেটাই হচ্ছে তোমাদের অরিজিনাল ফিগার বাট অনেক সময় সেটা পসিবল হয় না এই কারণে কারণ যদি অনলাইন এক্সামিনেশন হয় সেক্ষেত্রে সেটা আমরা করতে পারবো না তাই আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু জানা উচিত তো দেখো এখানে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স আমি তোমাদের নিয়েছি আমি বলেছিলাম দু রকম হয় একটা হচ্ছে লেটার নাম্বার এই ধরনের কিছু মিরার ইমেজ থাকে এবং একটা ফিগার থাকে তো দেখো প্রথম লেটার এখানে কি দেওয়া আছে ফিক্সিং এফ আই এক্স আই এনজি ফিক্সিং এর যদি মিরার ইমেজ হয় তো দেখো কোনো মিরার যে মিরার কিন্তু এখানে আমাদেরকে দেওয়া নেই তো কোনো মিরার দেওয়া নেই মানে সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় ভাববো যে মিরারটা আমাদের এইভাবে করেই আছে অর্থাৎ ভার্টিক্যালি এইভাবে মিরারটা আমাদের আছে ওকে তো এখানে মিরার আছে সেটা সবসময় ধরে নেবে তাহলে এই ফিক্সিংকে যদি মিরারের ওপারে আমি নিয়ে যাই এ পারে তাহলে কি হবে সর্বপ্রথম দেখো আমাদের যেটা লক্ষ্য করতে হবে শেষ যেখানে হলো কোনো একটা ওয়ার্ড যেখানে শেষ হবে মিরার ইমেজটা সেখান থেকে স্টার্ট হবে অর্থাৎ এটা যেহেতু জি থেকে গিয়ে শেষ হয়েছে এর মাঝখানে মিরার তাহলে জি থেকে স্টার্ট হবে তাহলে আমরা সেই অপশানসগুলোকে এলিমিনেট করে দেবো যার প্রথমে জি নেই এখানে দেখো প্রথমে প্রথমে এফ আছে সো সেটা আমাদের উত্তর হবে না তাহলে এই তিনটে উত্তর থাকতে পারে আবার আমি দেখছি যে জি জি যদি মিরার ইমেজ হয় তো জি কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যায় জি চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ পার্শ্বীয় পরিবর্তন দেখা দেয় জি এর ক্ষেত্রে তা অর্থাৎ জিটা আর জি থাকবে না সেটা পাল্টি খাবে তো সেই ক্ষেত্রে জি দেখো এখানে এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে জি কিন্তু আমাদের পাল্টি খাইনি তাহলে এটাও আমাদের উত্তর হবে না আরও আমি বলেছিলাম যে এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভার্টিক্যাল চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ ভার্টিক্যাল চেঞ্জ বলতে কি যে এ যদি আমার থাকে মানে সাপোজ ধরে নয় এখানে আমি বলছি এরকম একটা জিনিস আছে এই জিনিসটা যদি মিরার ইমেজ করি তাহলে সেই সেটা মিরার ইমেজ ইমেজ আমাদের এরকম হবে কোনো দিনই এর এর মিরার ইমেজ যদি করতে যাই সেটা আমাদের এরকম পাল্টি খেবে না এইভাবে করে ফ্লিপ হবে না তো সেক্ষেত্রে ওকে ভার্টিক্যাল ফ্লিপ হবে না হরিজন্টাল ফ্লিপ হবে এটা মনে রাখবে তো সেক্ষেত্রে দেখো জি এর যে এই যে জিনিসটা জিটা এটা কিন্তু এইভাবেই থাকবে আমাদের যখন এখানে জিটা হবে সেটা আমাদের কিছুটা কিছুটা এরকম ভাবে এই ফিগারটা দাঁড়াবে জি এরকম দেখতে হবে ওকে আমার কাছে আপাতত পেন ট্যাপটা নেই ওটা অর্ডার করা হয়েছে আস্তে টাইম লাগবে তাই আমি মাউস দিয়ে বোঝাচ্ছি বলে লেখাগুলো এমন হচ্ছে দু তিন দিন পরে সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে তো এরকম কিছু একটা দাঁড়াবে ওকে তো সেই ক্ষেত্রে জিটা কোনো দিন ফ্লিপ হবে না জি এর ফ্লিপ হওয়ার কথা নয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অপশান যদি দেখি তাহলে অপশানসের ক্ষেত্রে কোনো জায়গাতে জিটা ফ্লিপ নেই অর্থাৎ দুটো অপশান আমাদের হতে পারে তাহলে জি এর সাহায্য নিয়ে আমরা দুটোকে এলিমিনেট করতে পারলাম আমি এখন বোঝাচ্ছি তাই তো আমাদের এত সময় লাগছে বাট প্র্যাকটিস করবে যখন তখন করবে দেখবে ওই দিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস করতে পারছো ঠিক এরপরে যদি আমি চলে আসি এন এর ক্ষেত্রে এন এর এরপর এন থাকা উচিত জি এর পরে থাকা উচিত এন অবভিয়াসলি এখানেও এন আছে এখানেও এন আছে এবং দুটো একই রকম দেখতে আছে তাহলে আর এটা আমার চেক করা দরকার নেই আই এর যদি পার্শ্ব পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ আই আই থাকবে আই আই থাকবে ঠিক আছে এক্স এরও সেম জিনিস হবে এক্স এক্স তাই আবার আই আই সেম থাকবে লাস্ট তার মানে এফ অর্থাৎ জি আর এ এফ দেখব এফ লাস্টে আসবে এবং এফ এর পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এফটা পাল্টি খাবে কিন্তু এখানে দেখো এফ পাল্টি খাইনি তাই এটা আমাদের উত্তর হবে না আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে এটা তো আমরা পেন অ্যান্ড পেপার ইউজ কিছু করলাম না আমি এগুলো লেখাগুলো বোঝানোর জন্য করলাম বাট আমরা
কিন্তু এখানে দেখো এসকে পাল্টি খাওয়ানো হয়নি তাই এটা আমাদের উত্তর নয় আমাদের উত্তর এটা অর্থাৎ উইদাউট পেন অ্যান্ড পেপার ইউজ করে আমরা এগুলো করতে পারি পরে একটা কোয়েশ্চেন দেখা বলছে লুকিং ইন টু আ মিরার দি ক্লক শোজ নাইন থার্টি অ্যাজ দি টাইম দি অ্যাকচুয়াল টাইম ইজ মিরারের মধ্যে যদি কোনো ক্লককে দেখা যায় এবং সেটা যদি নটা তিরিশ টাইম বলে তাহলে অ্যাকচুয়াল টাইম কি এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে জাস্ট আমাদের যে কাজটা করতে হবে বারোটা থেকে বিয়োগ করে দিতে হবে অর্থাৎ টুয়েলভ থেকে সবসময় বিয়োগ করব বা টুয়েলভ থেকে তো বিয়োগ করতে পারবো না নটা তিরিশকে তাই আমরা এগারো ঘন্টা ওকে আর সিক্সটি মিনিট এগারো ঘন্টা সিক্সটি মিনিট মানে এগারোটা সিক্সটি এখান থেকে সবসময় আমরা বিয়োগ করে দেবো যেটা আমাদের দেওয়া থাকবে তার মিরার ইমেজ যদি বের করতে হয় সবসময় বারোটা থেকে আর বারোটাকে আমরা এগারোটা ষাট লিখতে পারি তাই এগারোটা ষাট থেকে সবসময় যে ভ্যালুটা আমাদের দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা বিয়োগ দেবো তাহলে এখান থেকে যদি আমি এগারোটা ষাট থেকে নটা তিরিশকে বাদ দিই তাহলে কটা আসবে দুটা ওকে তিরিশ ওকে দুটো তিরিশ তাহলে এর যে অ্যাকচুয়াল টাইম সেটা কত সেটা হচ্ছে দুটো তিরিশ আর যদি কোনো সময় এই নটা তিরিশের জায়গায় টাইমটা যদি আমাদের ধরে নাও চব্বিশ ঘন্টা কাটায় দেওয়া থাকে অর্থাৎ এগারোটা বারোটা এ তেরোটা চোদ্দোটা এরকম টাইম থাকে তাহলে সেটা চব্বিশের থেকে অর্থাৎ তেইশ ঘন্টা ষাট মিনিটের থেকে তোমরা বিয়োগ করবে তো আশা করছি এই ধরনের এই কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো এরকম কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষাতে আসলে জাস্ট আমাদের এই কাজটা এখানে করতে হবে এক্ষেত্রে কোনো ছবি বা ঘড়ি ড্র করার কোনো প্রয়োজন নেই পরের কোয়েশ্চেন দেখো ন্যাশনাল ন্যাশনালকে যদি আমরা ফ্লিপ মিরার ইমেজ করি তাহলে কীরকম দেখতে হবে তাহলে আমি সেম আগের মতন বললাম প্রথমে এল দিয়ে স্টার্ট হওয়ার কথা এবং চারটে অপশনে প্রথমেই এল আছে এবার এল এর মিরার ইমেজ যখন করবে এল কিন্তু ফ্লিপ খাবে অর্থাৎ এল আমাদের এরকম হবে তাহলে যেখানে এরকম এল নেই সেগুলো আমি কেটে দেবো এই এটা আমাদের কাটা চলে যাবে কারণ এখানে এলকে ফ্লিপ করা হয়নি তাহলে এই তিনটের মধ্যে তিনটে উত্তর হতে পারে এবার পরবর্তীতে এ আসবে এ এর তো পার্শ্বে পরিবর্তন হয় না তাহলে এ এ এ ঠিকই আছে এরপরে এন আসা উচিত এন এর পার্শ্বে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এনটা পাল্টি খায় বাট এখানে এনকে পাল্টি খাওয়ানো হয়নি এটা কাটা চলে গেল ও এর পার্শ্বে পরিবর্তন হয় না হয় না ঠিক আছে আই এরও পার্শ্বে পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে বাট টি টি এর কিন্তু পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় না ঠিকই কিন্তু আমরা জানি যে মিরার ইমেজের ক্ষেত্রে হরিজন্টালি ফ্লিপ হবে অর্থাৎ আমাদের পার্শ্বীয় পরিবর্তন হবে ভার্টিক্যালি ফ্লিপ হবে না যেটা আমি বারবার বলছি তাই টিটা টি থাকবে এখানে কিন্তু দেখো এখানে টি কে পাল্টে উল্টে দেওয়া হয়েছে টি কে উল্টে দেওয়া হয়েছে সেটা হবে না এটা আমাদের কাটা চলে গেল তাহলে আমাদের অপশন চলে এলো কোনটা এটা পরের যেটা এবার আমি কিছু ফিগার নিয়েছি বেশি কোয়েশ্চেন আমার এখান থেকে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমার খালি কনসেপ্টটা তোমাদের বোঝানো ছিল যে কিভাবে ভাববে জিনিসগুলোকে তাহলে পরে হবে এবার যে কোনো কোয়েশ্চেন নাও যেরকম লেভেলের কোয়েশ্চেন নাও তোমরা ইজিলি করে দিতে পারবে মেরার ইমেজ থেকে এবার কিছু ফিগার দেখে নিই এখানে একটা অরিজিনাল ফিগার দেওয়া আছে এর বেসিসে পাঁচটা ফিগার দেওয়া আছে কোনটা এর মিরার ইমেজ হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে আমরা এক এক করে দেখতে পারি দেখো প্রথম অ্যারো প্রথম অ্যারোটা কোন দিকে আছে প্রথম অ্যারোটা আমাদের এদিকে আছে তাহলে মিরার ইমেজের ক্ষেত্রে এখানে মাঝখানে যদি আমি মিরার ড্র করি এগুলো চিন্তা ভাবনাগুলো মাথায় করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমাদের প্রথম অ্যারোটা আমাদের এরকম আসবে ঠিক হরিজেন্টালি ফ্লিপ হবে তাহলে সেই উত্তরগুলো যেখানে প্রথম অ্যারোটা আমাদের এরকম নেই সেগুলোকে আমি কেটে দেব তাহলে এটাও আমার কাটা চলে যাবে এটাও আমার কাটা চলে যাবে এটাও আমার কাটা চলে গেল এটাও আমার কাটা চলে গেল সবগুলোই আমার কাটা চলে গেল তাহলে আর একটাই পড়ে থাকলো আমাদের কাছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লিয়ার পরের কোশ্চেন এখানেও দেখো এ ফিগারের মধ্যে অরিজিনাল ফিগারে এরকম একটা অ্যারো আর নিচে এরকম ইউর মাঝখানে একটা ডট দেওয়া আছে তাহলে এর আমরা এবার কিছু লিখবো না শুধুমাত্র দেখে দেখে আমরা সলভ করব এর মিরার ইমেজ কী হবে অর্থাৎ যদি এখানে আমাদেরকে মিরারটা দেওয়া থাকে এখানে যদি আমাদের মিরার দেওয়া থাকে তাহলে এর যে মিরার ইমেজ সেটা আমাদের কী দাঁড়াবে তাহলে দেখো প্রথম কথা একটা জিনিস যেটা বুঝতে হবে আমাদেরকে যে এই যে আমাদের অ্যারোটা সেটা কোন জায়গায় আছে অ্যারোটা এখানে আছে তাহলে আমাদের যে ছবিটা তৈরি হবে সেই যে বাক্স বলতে পারো ছবিটা তৈরি হবে সেখানে কিন্তু ভেবো না ভুল করে যে এই এই জিনিসটা এই সাইডে থাকবে এটা কিন্তু এই সাইডে হবে না ক্লিয়ার এটা এই সাইডে আসবে না কারণ মিরারের সাথে আমি যখন অরিজিনাল ছবি যদি আমার এটা হয় অরিজিনাল ছবি যদি ধরে নাও আমার এটা হয় আর এখানে মিরার থাকে এটা ফ্লিপ হবে এটা আমাদের ফ্লিপ হবে আমাদের ড্র করার প্রয়োজন নেই আমি বোঝানোর জন্য ড্র করছি এটা যখন ফ্লিপ হবে তো এই যে সাইডটা এই সাইডটা কিন্তু এদিকে চলে আসবে এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে তার মানে আমাদের অ্যারোটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয় এরকম হওয়া উচিত আর এই যে ইউটা সেটা আমাদের এখানে এখানেই থাকবে তো এইভাবে করে হবে এটা ড্র করে আমি করলাম বাট এটাকে এলিমিনেট করেই আমরা কর
পরে আরেকটা ফিগার দেখো আমি তোমাদের জন্য নিয়েছি এর অরিজিনাল ফিগার এটার আমাদের অ্যান্সার ফিগার কি হবে তো দেখেই বুঝতে পারছো এখানে মিরার প্লেস করা আছে তাহলে দেখো এই যে ডায় কোন কোনাটা এইটা তো প্রথমেই হবে না কারণ এখানে খাঁজ কাটাগুলোই আলাদা তো সেটা কোনোদিনই পসিবল নয় তারপরে এই এ ফিগার আর চার নম্বর ফিগারটা এক চার নম্বর ফিগার যদি দেখো তাহলে সেটা পসিবল নয় কারণ এই যে খাঁজটা এখান দিয়ে এখান দিয়ে যে এই যে খাঁজটা এই খাঁজ এবং এখানকার এই খাঁজের মধ্যে পার্থক্য আছে অ্যাঙ্গেলটা দুজনের মধ্যে সেম নেই এটাও আমাদের কাটা চলে যাবে আর যদি বলো এই দুই নাম্বার ফিগার আর এ নাম্বার ফিগার তো আইডেন্টিক্যাল ফিগার একদম সেম টু সেম তাহলে এটাও আমাদের উত্তর হবে না কারণ মিরার ইমেজ বদলে যাবে তাহলে এটার সাথে এটা হবে এবং ম্যাচ করে যদি দেখি যে এটাকে ফ্লিপ করলে একদম এটাই আমাদের দাঁড়াবে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ এবার আমি আরও দুটো কোয়েশ্চেন নিয়েছি এটাও মিরার ইমেজের অন্তর্গত বাট এখানে মিরারটা নিচের দিকে প্লেস করা আছে আর মনে রাখবে যখনই মিরার নিচের দিকে প্লেস তার মানে সেটা ওয়াটার ইমেজ বলা হয় সেটাকে মানে জলের মধ্যে কেমন ছবি দেখাবে সেই ক্ষেত্রে গল্পটা হবে পুরোপুরি উল্টো এক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ফ্লিপ হবে যদি ইমেজ মানে আমাদের মিরারটা নিচের দিকে দেওয়া থাকে তাহলে আর মানে সাইডে ফ্লিপ হবে না অর্থাৎ পার্শ্বীয় পরিবর্তন হবে না আমাদের ভার্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছো এটা পুরোপুরি ভার্টিক্যালি উল্টে নিচের দিকে চলে আসবে তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা যদি এরকম হয় এটা পুরোপুরি পাল্টি খেয়ে ঘুরে যাবে এটা হতে পারে না এটাও হতে পারে না শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমাদের সেক্ষেত্রে কোনটা উত্তর হচ্ছে এটা এগুলো হবে না ক্লিয়ার যদি মিরারটা ডান দিকে মানে এরকম ভার্টিক্যাল মিরার দেওয়া থাকে তাহলে পার্শ্বীয় পরিবর্তন আর যদি নিচের দিকে মিরার দেওয়া থাকে তাহলে ভার্টিক্যাল পরিবর্তন এই দুটোই খালি আমাদেরকে জানতে লাগবে আর যখন আমরা ওয়াটার ইমেজ করব তখন এই কনসেপ্টটাই ইউজ হবে আমাদের ভার্টিক্যাল পরিবর্তনটা তো পরের আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখে নিই সেম জিনিস নিচের দিকে আমাদের মিরার দেওয়া আছে এটা তার মানে পুরোপুরি উল পাল্টি খেয়ে এটাকে জাস্ট মনে মনে এটাকে পাল্টি খাওয়াতে হবে তাহলে একটা জিনিস তো আমরা লক্ষ্য করতেই পারি এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে এটা যখন পাল্টি খেয়ে যাবে ছবিটা তা আর যাই হোক না কেন এই ট্রায়াঙ্গেলটা এই জায়গাটাতে থাকবে যেরকম পজিশন থাকুক না কেন এখানে থাকবে এটা নিচের দিকে আছে তো এটা উপর দিকে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে পুরোপুরি চেঞ্জের সময় তাহলে সেই সকল ছবি যেখানে এই জায়গাতে ট্রায়াঙ্গেলটা নেই সেগুলোকে আমরা বাদ করে দিতে পারি এটা বাদ এটাও বাদ এটাও বাদ এবং এটাও বাদ তাহলে একটাই পরে থাকলো এটা উত্তর যদি আরও পরে থাকতো তাহলে আমরা এই দাগগুলোকে মেলানোর চেষ্টা করতাম ট্রায়াঙ্গেলের ছবিটাকে কি ফিগারটা কীভাবে আছে সেভাবে মেলানোর চেষ্টা করতাম তো এই কটা কোয়েশ্চেন ছিল আশা করছি এই কটা কোয়েশ্চেনের উপরই এনাফ তোমাদের জন্য এবার তোমার যে কোনো বই নাও আর এস আর গোল স্যারের বই আছে অন্যান্য প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার আছে যে কোনো বই নাও আরিয়েন্তের বই আছে সেখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ ম্যানি কোয়েশ্চেন্স যত পারো ফিগারের উপরে এবং যেগুলো অ্যালফাবেটিক্যাল করলাম তার উপরে তোমরা প্র্যাকটিস করো দেখবে কোনোটাতে আর আটকাবে না পেন পেপার ইউজ করবে না নিজে থেকে এইভাবে অপশন এলিমিনেট করে করে করবে মানে পেন তো ইউজ করতেই হবে অবভিয়াসলি অপশন এলিমিনেট করার জন্য বাট শুধুমাত্র ক্রসগুলোকে করার জন্য আদারওয়াইজ মনেও রাখতে পারো দেখে বুঝে যেতে পারবে কয়েকটা কিছু কম প্র্যাকটিস করলে পর অটোমেটিক্যালি এটা মাইন্ড আমাদের উত্তর দিয়ে দেবে যে কোনটা এর অপশন হবে তো আশা করছি এতে তোমাদের হেল্প হয়েছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর এই ভিডিওতে তোমরা যা শিখতে পেরেছো এনাফ এটা এর উপর বেস করে তোমরা কিন্তু প্র্যাকটিস অবভিয়াসলি করতে হবে শুধু এই কটা কোয়েশ্চেন করে ভেবে নিলাম আমি পরীক্ষা আগে পারবো তাহলে হবে না প্র্যাকটিস অবভিয়াসলি করতে হবে সেটা তোমরা আই থিঙ্ক করে নেবে তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই জানিও এবং ফেসবুক পেজ আছে সেটাকে লাইক করো এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক সমস্ত লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং অ্যাবাউট সেকশনে দেওয়া আছে সেখান থেকে সেগুলোকে ফলো করে রেখো কারণ সেগুলোকে সেগুলোতে অনেক কিছু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি পিডিএফ সাইট এক্সট্রা লিঙ্কস এই সকল যেরকম জিনিসপত্রগুলো তারপরে নোটিফিকেশান সাইট এক্সট্রা কোনো কিছু জানানো থাকলে ওকে তো এবং যদি চ্যানেলে নতুন কেউ হয়ে থাকো তাহলে অবভিয়াসলি চ্যানেলের একজন মেম্বার হয়ে যাও কারণ আগামী দিনে আমরা এখানে চ্যানেলে আরও অনেক ভালো ভালো জিনিস আমি এখানে তোমাদেরকে প্রোভাইড করতে থাকবো তো চলো এই ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট উইকে আবার রিজনিংয়ের কোনো একটা চ্যাপ্টার তোমাদের জন্য আনবো যতদূর সম্ভব সেটা আমি ওয়াটার ইমেজই নিয়ে আসবো যেহেতু মিরার ইমেজ হলো এরপরে ওয়াটার ইমেজ তারপরে আমাদের থাকবে ফিগার কাউন্টি মানে ফিগার পেপার কাটিং অ্যান্ড ফোল্ডিং যাকে বলা হয় সেটা আমরা করবো তারপরে ক্লক অ্যান্ড ক্যালেন্ডার এই সকল চ্যাপ্টারগুলো আমরা অবভিয়াসলি প্রত্যেক উইকে একটা করে রিজনিংয়ের থেকে চ্যাপ্টার দুটো ভিডিও তার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এই ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিও দেখা হবে তিল দেন গুড বাই টেক কেয়ার অ্যান্